വ്ളോഗ് വൺ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഹെൻറി ഡുനാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബാറ്റ്ഡൗ സൊൽഫറിനോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ ലോക്കൽ വില്ലേജേഴ്സിന് വേണ്ടി ചില മെത്തേഡ്സ് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊൽഫറിനോ ബാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനീവയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ഇത് ഇത് പിൽക്കാലത്ത് റെഡ് ക്രോസ് എന്നൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന നിലയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ് ടു സിക്ക് ആൻഡ് വൂണ്ടഡ് സോൾജിയോസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് എയ്ഡ് ടു സിക്ക് ആൻഡ് വൂണ്ടഡ് സോൾജിയോസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മിഡിൽ ഏജസ്സിൽ ഇത് ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾജിയേഴ്സിനും മറ്റുമൊക്കെ ആ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മുറികൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു വരികയും അതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഡുനാൻഡ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഡുനാൻഡ് പിന്നീട് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെപ്റ്റംബറിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഡുനാൻഡ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റെഡ് ക്രോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഡുനാൻഡ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെപ്റ്റംബറിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആചരിച്ചത് പിന്നീട് റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് ആസ്ഥാനം റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവ അപ്പോൾ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ഡുനാൻഡും പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബറിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് ആചരിച്ചത് പിന്നീട് ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനീവ ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തീം വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഡേയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് പീപ്പിൾ പിന്നീട് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെഡറിക് എസ് മാർക്ക് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെഡറിക് എസ് മാർക്ക് അടുത്തത് ദി ബുക്ക് എ ബി സി ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ പീറ്റർ സഫർ എഴുതിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ദി ബുക്ക് എ ബി സി ഓഫ് റിസസിറ്റേഷൻ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ പീറ്റർ സഫർ എ ബി സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പിലപ്സി എപ്പിലപ്സി ബാധിക്കുന്നത് ഏത് ശരീരഭാഗത്തെയാണ് എപ്പിലപ്സി ബാധിക്കുന്നത് നെർവ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് എപ്പിലപ്സി എപ്പിലപ്സി ഈസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ദി നെർവ് സിസ്റ്റം നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു
അതായത് ഫെയിൻറ്റിങ് എന്ന് നമ്മൾ ബോധക്ഷയം ഫെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും താൽക്കാലികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധക്ഷയമാണ് ഫെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയിൻറ്റിങ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പററി അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഡ്യൂ ടു ഡിമിനിഷ്ഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലികമായ ബോധക്ഷയമാണ് ഫെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യുറീമിയ യുറീമിയ ഈസ് ടു ടേം അപ്ലൈഡ് ടു എ സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഡ്യൂ ടു ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വിച്ച് വുഡ് നോർമലി ബി റിമൂവ്ഡ് ബോഡി ബൈ ദി കിഡ്നീസ് അപ്പോൾ യുറീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്ത രക്തത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ ഇനി വൃക്കയാണ് നീക്കം ചെയ്ത് യൂറിലൂടെ പുറത്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ രക്തത്തിലെത്തുന്ന ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളെ വൃക്കയ്ക്ക് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് യുറീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നെയിം ദി ടു സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് നെർവ്സ് which regulate and control movement and functions of the body name the two systems of nerves which regulate and control the movement and functions of the body ennu parayunnathu the central nervous system and the autonomous nervous system central nervous system autonomous nervous system appo two systems of nerves which regulate and control the body movement and functions of the body ennu choichu kanyale സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റവും അടുത്തത് വാട്ട് കംപ്രൈസസ് ദി സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ സിസ്റ്റം വാട്ട് കംപ്രൈസസ് ദി സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ് അടുത്തത് റിസസിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി പി ആർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ എഫേർട്ട് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യലി റീസ്റ്റോർ ഓർ പ്രൊവൈഡ് നോർമൽ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഓർ ലങ് ഫങ്ഷൻ അതായത് ഹാർട്ട് നോർമൽ ഹാർട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നോർമലായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് റിസസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പൾസ് പൾസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിതമിക് ബീറ്റ് ഇൻ ആൻ ആർട്ടറി റിതമിക് ബീറ്റ് ഇൻ ആൻ ആർട്ടറി ആണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആർട്ടയിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബീറ്റിനെയാണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വെച്ച് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ റീച്ചസ് ദി ബോഡി ടിഷ്യൂ ഹൈപ്പോക്സിയ അതായത് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വെച്ച് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ റീച്ചസ് ദി ബോഡി ടിഷ്യൂ ബോഡി ടിഷ്യൂസിലെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ പിന്നീട് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്ത വ്യവസ്ഥ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് ദി ബോഡി സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ രക്തപരിയേന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ഓൾ ദി സെൽസ് ഓഫ് ദി ബോഡി അടുത്തത് കരോട്ടിഡ് പൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിതമി ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെയാണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കരോട്ടിഡ് പൾസ് കരോട്ടിഡ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ബീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് അറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി നെക്ക് വെൻ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഈസ് പ്രസ്ഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വിൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ദ നെക്ക് മസിൽസ് ദി കരോട്ടിഡ് പൾസ് ഈസ് ചെക്ക് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതായത് കരോട്ടിഡ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പിനും അതായത് ശ്വാസനാളത്തിനും നെക്ക് മസിൽ കഴുത്തിലെ മസിലിനുകളും ഇടയിലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയുണ്ട് ആ ആർട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബീറ്റിനെയാണ് കരോട്ടിഡ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബീറ്റിനെയാണ് കരോട്ടി
കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ആർട്ടറിയാണ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രൊസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കരോട്ടിഡ് പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എ ഇ ഡി എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ നമ്മൾ ഫൈബ്രിലേറ്റർ ഡിഫൈബ്രിലേറ്ററിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ എ ഇ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓട്ടോമാറ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ ആണ് എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വാട്ട് ഈസ് ക്രാമ്പ് ഈ ക്രാമ്പ് എന്താണെന്ന് അതായത് സഡൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ വോളണ്ടറി മസിൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോളണ്ടറി മസിൽസിൻ്റെ അതായത് ഐച്ഛിക പേശികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിൻ്റെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുള്ള വേദനാജനകമായ ചുരുങ്ങലിനെയാണ് അതായത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി കോൺട്രാക്ഷനെയാണ് ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണമല്ലാതെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വേദനാജനകമായ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ പേശികൾക്കുണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഐച്ഛിക പേശികൾക്കുണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തലയിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടറിയാണ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി കരോട്ടിഡ് പൾസ് കരോട്ടറി ആർട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിതമിക് ബീറ്റാണ് കരോട്ടിഡ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ പിന്നെ ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐച്ഛിക പേശികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂട്ടം മസിൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന അനൈച്ഛികമായ അനൈച്ഛികവും വേദനാജനകവുമായ ചുരുങ്ങലിനെയാണ് ക്രാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വ